1級魔法使い受験者全18名現在アニメ絶賛放送中の「早々のフリーレン」そんな「早々のフリーレン」で注目したいのは一級魔法使い受験者全18名原作は60話で終了していますがその後も電検やネトーデなど試験を勝ち残った強キャラたちがフリーレンたちと共闘していますよねそしてユーベルやビアベルなど最強女王を期待されているキャラクターも数多くいます今回は一級魔法使い試験で登場したキャラクターの中からフリーレンフェルン電検ユーベルビアベルラントメトーデエーデルカンネラビーネエーレビヒタンなどなど合計18名のですね主要キャラたちを徹底的に考察したいと思いますということで今回は18名の一級魔法使い試験受験者について徹底考察したいと思いますなお早々のフリーレン原作第117バレのネタバレを組みますのでご注意ください学んでない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いしますそれではどうぞ一級魔法使い試験は神話の時代の大魔法使いゼイリーが創始者を務める大陸魔法協会が主催している魔法使いの頂点一級魔法使いを選抜する試験です現在は聖都シトラールと北川諸国最大の魔法都市オイサースとの2カ所で開催され3年に一度行われていますちなみに受験資格は5級魔法使い以上であること余談ですが魔法使いの等級は1級から9級魔法使いで一人前の魔法使いと言われるのは5級からとされています大陸魔法協会に所属する魔法使いは全体で約2000人5級以上が約600人で一級魔法使い試験が開催された時点では一級魔法使いは45人しかいませんでした作中ではフリーレンたちがオレオールを目指すため北部高原に向かったんですが魔族が活性化し危険な場所となっているので北部高原に向かうには大陸魔法協会が一級魔法使いの動向を必須条件にしていることが判明します人間の寿命は短いって分かっていたのになんでもっと知ろうと思わなかったんだろう早々のフリーレンの主人公にしてかつて勇者ヒンメルと共に魔王を討伐した勇者パーティーの一員であるフリーレン歴史上最も魔族を殺したと言われている魔法使いで早々のフリーレンとの意味を持っていますエルフ族の数少ない生き残りの一人で年齢は少なく見積もっても繊細を超えていますそんなフリーレンの外見はというと銀髪ツインテールの可愛らしいエルフの少女美形が多いエルフ族の霊にも折れずフリーレンも端正な顔立ちをしています白地に金色のラインが施さされた洋服に身長ほどの長さがある赤色の杖も印象的そんなフリーレンの性格を一言で言うと感情が希薄あまり人と関わることがなく生きてきたからか人の感情の機微に鈍感な上他人との距離感を測ることができませんそのため残員からはですねガキと言われてしまっています一方でですね長年生きてきた経験から時には老熟した様子も見せており未熟かつ老熟というですね不思議な二面性を持っているんですまたドライな一面も持っており寿命が短くすぐに死んでしまう人間には興味を持っていなかったんですがヒンメルの使用期にですね考えを改め現在ではなるべく人と関わるようになっておりそれ以降徐々に人間的な成長が見られるようになっていますそして勇者パーティーの一員として魔王討伐を果たした経験もあって戦闘や冒険の面では冷静かつ正しい判断を下し頼りがいがあるんですが魔法の収集に目がなく珍しい魔法が手に入りそうになるや否やドラゴンに無策で挑んだりミミックに食われたりと冷静さを欠く行動に出てしまう側面もそんなフリーレンの強さは作中最強クラス長い寿命に長年の鍛錬の甲斐があって膨大な魔力を誇り魔法の知識や技術も卓越していますそしてなんといってもフリーレンの強さの秘密はその魔力制限にありますというのも魔族の間では魔力の高さが力関係に直結しているので魔力は誇示するのが当然のものであり魔力を制限するという発想すらありませんそのためパッと見魔力量の高で力量を見極めることが可能なので魔力が実際の量よりも少なく見られれば魔族の油断を誘うことが可能になるんですしかし魔力制限は簡単なものではなく魔力の探知にたける魔族の目を欺くためには魔力制限特有の揺らぎをなくす必要がありますそこでフリーレンは1000年以上の時を魔力を制限した状態で過ごし魔王を除く魔族からは感破されない領域にまで魔力制限を卓越させているんですその他にですね使っている魔法としては魔王軍の魔法使いクバールが生み出した多くの人の命を奪ったゾルトラークを改良した一般攻撃魔法それをさらに魔族殺しに特化させたゾルトラークそして杖から電撃を放つジュドラジルム杖から爆炎を放出するブオンザンベルなどですね攻撃魔法と防御魔法に飛行魔法さらにはですね銅像のサビを綺麗に取る魔法綺麗な花畑を出す魔法など多数の民間魔法を駆使します迷宮のラスボスである自身と同等の実力を持った偽フリーレンにさえ魔力を感知させず魔法として認識させないような攻撃を披露したり地方圏最強の黄金鏡のマハトが操するディアゴルゼを独力で解析してしまったりとまだまだ即死連強さを秘めていますこのようにフリーレンはもはや救
隙もない最強の魔法使いですが過去には自分より魔力の低い魔法使いに11回も負けたことがあるとのことゼリーからはですね年の割には技術の甘い魔法使いと言われていたりフェルンやデンケンから魔法を使う瞬間にほんの一瞬だけ魔力探知が途切れているという弱点を指摘されていたりと完全無欠の魔法使いというわけではありませんそんなフリーレンには目を背けたくなるような過去がありました1000年以上前エルフを皆殺しにしろとの魔王の命を受けた魔族がフリーレンの故郷の集落へ襲来し襲撃を受けてしまいます集落の中で一番強かったフリーレンは他のみんなを守るため魔族に真正面から立ち向かい魔王軍の将軍の一人ギョクザのバザルトを殺し対抗するんですけどもフリーレン以外はみんな殺されてしまうんですそんな失意の中で出会ったのが人類の魔法の会社とも言われるフランメ一目でフランメの魔力制限をカンパしたフリーレンはフランメに見染められ命を救われて弟子にそしてフリーランがフランメから最初に教わったのが魔力制限で魔族を欺いて殺すという卑怯な戦い方お前は一生かけて魔族を欺くんだフランメからのこの教えをフリーレンは1000年以上にわたり忠実に守り続けているんですその後フリーレンはフランメが亡くなるまでの約50年間フランメから戦いの魔法を伝授するとともに思いも受け継ぎますいいかフリーレン歴史に名を残そうなんて考えるなよ目立たず生きろお前が歴史に名を残すのは魔王をぶっ殺す時だフランメの死後フランメの言いつけをですね忠実に守ったフリーレンは約600年前にマハトと戦い身腕を黄金化されて敗北するというですね痛手を追いつつも目立たずに生き続けていたんですけども今から約90年ほど前フリーレンにとって大きな出来事が起こりますそれが勇者ヒンメル一行との出会いこの森に長く生きた魔法使いがいると聞いたそれは君かフリーレンはヒンメルから魔王討伐の旅に誘われるも500年以上も実戦から遠のいていたので一時は断るしかし過去を気にせず今のことを重要視するヒンメルに背中を押されたことでついにフリーレンは勇者一行の魔法使いとして冒険を開始その後10年をかけた冒険の末魔王討伐に成功した勇者一行は50年に一度の流星群エイラ流星を見るという約束を交わし別々の道に進むんです魔法収集の旅を続けていたフリーレンが50年の通気日を得て町に戻ると追いぼれたヒンメルの姿が4人は再び1週間の旅路に出てエイラ流星を見た直後勇者ヒンメルは亡くなってしまうんですたった10年の出来事のはずなのにフリーレンとてはかけがえのない時間だったんですヒンメルのことを何も知らないことをその時初めて自覚したフリーレンは新たなる決意を胸に私はもっと人間を知ろうと思うこうしてフリーレンの後日談が始まるんですそれでは最後に素敵な一節を紹介しますフェルムはフリーレンの複製体に致命傷を与えますがその後攻撃を認識できないまま反撃を食らっていましたフェルムはこの攻撃から魔法を一切感じないどころか魔法として認識すらできていませんでしたフェルムはこの魔法を魔法の高みと表現していますよくやったフェルムあれを見せるほど追い詰められたのは80年ぶりかなフリーレンがこう語っていることからおそらくフリーレンの切り札である可能性が非常に高いです80年ぶりということはおそらく終盤の視聴権か魔王戦で見せたとっておきなのではないでしょうかここで注目したいのはフェルンが魔法と認識できていなかったことですまず魔法はフリーレンが解説していた通り魔法はイメージの世界ということになりますそして先ほども説明した通りゼーリエは論理的な思考を排除した原始的な魔法こそが人類の英知の結晶と表現ここからはこの2つの情報をもとに仮説を考察します一般的な魔法を行使する場合魔法の効果をイメージして発動すると考えられますそしてその過程で多くの魔法は論理的な手順を踏んでいると推測できますつまりこの論理的な思考に伴う際に魔力の流れが生まれ魔法として出力される例えば相手を吹き飛ばす魔法を使う際に相手を吹き飛ばすイメージをするそのためには風を生み出して相手を吹き飛ばす風を生み出すイメージをする相手を吹き飛ばす魔法が発動という流れになりますこの工程だと魔力の流れが起き相手も魔法による攻撃が来ると認識できるんですしかしゼーリー曰くこれらの手順を省略した原始的なものこそが英知の結晶の魔法ということになりますつまり先ほどの例を再現すると相手を吹き飛ばすイメージをする相手を吹き飛ばす魔法が発動となりどうやって相手を吹き飛ばすかという論理的な手順がなくなりイメージしただけで魔法が行使できることになりますよねこうなると魔力の流れはなく相手も魔法の攻撃として認識できない可能性が出てきます言ってしまえば魔法の高みは究極のイメージ力なのではないでしょうか今後フリーレンが切り札を使う際にこの辺りの伏線も回収されるのかもしれません
。魔法使いでも何でもいい。一人で生きていく術を身につけることが私の恩返しなのです。フリーレンの悪だな旅に同行した魔法使いの少女フェルン。ハイダーとフリーレンという伝説的な勇者パーティーの二人から魔法を教わったこともあり、史上最年少で大陸魔法協会の三級試験を出席合格したり、ゼリーに気に入られて一級魔法使いにまで登り詰めたりと、フリーレンに引けを取らない天才ぶりを見せています。そんなフェルンの外見はというと、紫色のロングヘアに白いワンピースと黒いローブを身にまとった服装が印象的。また、成長するとともに、丸みを帯びたふくよかな体型と変化していることも特徴です。そんなフェルンの性格は一言で言うと、お母さん。毎朝フリーレン様のことを起こして、ご飯を食べさせて服を着せて、これ私、完全にお母さんですよね。もともとの面倒見のいい性格と、フリーレンのズボラさが相まって、なかなか起きないフリーレンを起こし、ご飯を食べさせ、服を着させて、髪を結んだり、時には早起きしたフリーレンのことを褒めていたり、パーティーのお金の管理をしたりと、まるで保護者かのような振る舞いを見せており、寝ぼけたフリーレンからはお母さんと呼ばれることもありました。また、シュタルクに対しても、夜更かしを叱りつけていたり、ザインのギャンブルに難色を示していたりと、生活態度に厳しいですね。真面目で模範的な性格をしています。一方で、誕生日プレゼントをもらえないことで不機嫌になっていたり、スイーツに目がなかったり、シュタルクを同世代の異性として意識してか、やや辛辣に接していたりと、年相応の女の子らしさも合わせ持っているんです。そんなフェルンの強さは、未知数の伸びしろを秘めています。史上最年少で大陸魔法協会の3級試験に出席で合格した後おそらく最年少で1級魔法使いにまで上り詰めているように若くして魔法使いとしての才能はずば抜けている私ならお前をより高みへと連れていける未だかつて魔法使いがたどり着いたことのないほどの高みへ未だかつて誰も見抜くことができなかったゼイリーへの魔力制限の揺らぎを一目でカンパしたことからフェルンはゼイリーから弟子になると誘われるほど気に入られておりそれほどまでに有能な魔法使いだと言えますしかもゼイリーはですね伝説の魔法使いフランメを弟子にとっていたのでそんなゼイリーから魔法使いがたどり着いたことのないほどの高みへ到達できると言われているということはフェルンにはフランメを超えるほどの才能があるそしてフェルンの強みは何といっても魔力制限能力の高さです初めてフリーレンがフェルンと会ったその日の時点でフェルンはフリーレンの魔力探知にかからないほどの魔力制限を習得しフリーレンはその様子に驚きを見せていましたさらにフリーレンとの修行ではフランメがフリーレンにしたのと同様にフリーレンもフェルンに魔力を制限するように言いつけているんですが幼いうちから魔力制限を始めたこともあってか若干二十歳にして完璧に潜伏したらフリーレンでも簡単に探知できないほどですね極めて高度な魔力制限を身につけています加えてフェルンは唯一ゼイリーへの魔力制限の揺らぎをカンパしているように魔力探知にも長けているまた一級試験の一次試験では第八パーティーのエーレを相手に一般攻撃魔法の物量で押し切って勝利しており二級魔法使いのビアベルからはですね相当な化け物と評価されていますさらにフェルンにとって一般攻撃魔法は生まれた時からある魔法ですが長年生きている魔族やフリーレンにとってはですね比較的新しい魔法なのでフェルンの身にはですね完全に刻まれていて即射が可能である一方ですね魔族やフリーレンなどは防御するために一瞬の思考が必要となっておりそのわずかなスピードの差が魔族にとっては脅威そんなフェルンの過去を一言で言うと絶望の中の救済幼少期に戦火で両親を失い戦災孤児となってしまったフェルンは自殺を決意するほどまでに追い詰められてしまいます崖を目前に立ちすぐんでいたその時声をかけてきたのがですね生徒の主催を引退し隠居生活を送るハイダー今死ぬのはもったいないと思いますよハイダーはフェルンの心の中にある家族との大切な思い出を絶やさないためにも生きるべきだと諭しフェルンの自殺を食い止めるそしてそのままハイダーはフェルンを引き取り魔法を教えながら生活を共に送るんですその後死期を悟ったハイダーは墓に酒を備えようとしてやってきたフリーレンに対しフェルンを弟子に取るように促すんですがフリーレンはそれを拒否しかし代わりに賢者エイビヒの魔導書の解読とフェルンに魔法を教えることを約束させフェルンはフリーレンに指示魔法使いでも何でもいい一人で生きていく術を身につけることが私の恩返しなのですハイターが亡くなる前に一人前の魔法使いになって恩返しをしたいと思い鍛錬を重ねるフェルンは目標としていた一枚岩を打ち抜くことに成功ついに一人前としてフリーレンに認められるまでに成長をするんですこうしてフェルンはハイターへの恩返しを叶えハイターとの最後の思い出を作った後フリーレンとの旅が幕を開けるんですそれでは最後にフェルンについて考察したいと思います。それがフェルンはフランメを超える大魔法使いになるという可能性です。根拠を聞く3つ。1つ目にフリーレンの評価。2つ目にゼーリーへの評価。3つ目に女神様の魔法の習得の可能性。それぞれ順を追って説明します。
フェルンがフランメを超える大魔法使いになる根拠の一つ目がフリーレンのフェルンに対する評価ですあの子はゼーリエの想像を超えるよ人間の時代がやってきたんだ第57話でフリーレンはフェルンの潜在的な才能について高評価していますかつてゼーリエとフリーレンはフランメの死後に人間の魔法が自分たちを超える可能性があることを話していたことがありますつまりフリーレンはその可能性を持っている人物こそがフェルンだと評価しているんですこの時代ではきっとフェルンの方が有名な魔法使いになるんだろうねさらにそれを裏付けるように第60話ではフリーレンが嬉しそうにフェルンの魔法使いとしての行く末に期待している描写もありましたフランメは誰もが魔法を使える時代を目指し人間たちに幅広く魔法を普及させる礎を築いていますそしてフリーレンはフランメが人間に撒いた魔法という種がフェルンによって花開くと期待しているんですフェルンがフランメを超える大魔法使いとなる根拠の二つ目がゼーリエの評価ですゼーリエは当初第三次出現でフェルンを落とすつもりでしたしかしフェルンはレルデンですらカンパできなかったゼーリエの魔力の揺らぎを見破ったんですちなみにレルデンはフリーレンの魔力の揺らぎを初見で見抜いています一目でフリーレンの魔力の揺らぎを見抜いたのが魔王だけだとゼーリエが語っていたのでレルデンの到達した境地はゼーリエの歴代の弟子の中でもかなり最高峰だということが分かります私ならお前をより高めへと連れていける今だかつて魔法使いがたどり着いたことのないほどの高みへそんなゼーリーがフェルンを見て落とそうとした結果を覆してまで高評価してるんですゼーリーは間違いなく現時点で作中トップの魔法使いでありそのゼーリーへの評価に勝る信憑性は他にありませんこのことから見てもフェルンはいずれフランミを超える大魔法使いになる可能性が高いと言えますフェルンがフランメを超える大魔法使いとなる根拠の三つ目が、女神様の魔法の習得の可能性です。第31話、フリーレンが女神様の魔法について解説しましたが、基本的には聖典を持った僧侶、または生まれながらの資質がないと扱うのが難しい魔法と言っています。フリーレン自身は資質がないと言っていますが、実はフェルンの資質については不透明な部分が多いんです。フランメは大魔法使いでしたが、現時点では女神様の魔法が使える描写がありません。少しメタ的ですが、パーティー内に二人の魔法使いがいることから、フリーレンと差別化する可能性でもあり今後フェルンが人間の魔法使いの新たな可能性として女神様の魔法を習得する可能性もゼロではないと考えられますとなると僧侶ハイターの娘という立ち位置も今後伏線となってくるかもしれません以上のことからフェルンはいずれフランメを超える大魔法使いになると考えられますこういう時、宮廷魔法使いならどうすると思う最後まで醜くあがくんだ。長年宮廷魔法使いを務め、一級試験にて見事合格し、一級魔法使いとなった電剣。そんな電剣の外見はというと、フリーレンと同じぐらいの身長で、胸まで伸びた長い顎ひえに、片目がねが特徴的な見た目をしています。そんな電剣の性格を一言で言うと、おじいちゃん。一級試験の第一次試験で、同じチームになっただけのリヒターとラオフェンを夕食に誘い出した時には、ラオフェンに野菜を食べるように勧め、リヒターからは完全におじいちゃんじゃねえかと言われ、しますその他にもラオフェンにドーナツを買ってあげていたりと完全に祖父と孫のような関係性を築いていますまた血みどろな権力闘争を勝ち抜いて宮廷魔法使いの中でも高い地位まで上り詰めているので老快な人物だと言えますが一級試験の一次試験では魔力が尽きた後に殴り合いで勝負をつけたり最後まで醜くあがくことをモットーにしていたりと熱血感の一面も持ち合わせていますそんな電剣の強さは熟練の魔法使い国を動かせるほどの地位は伊達ではなく一級試験の受験者の中でも高い実力を誇り試験官からは一級魔法使いと比べても遜色ないと言われるほどの高評価それもそのはずで電剣は軍の一兵卒から成り上がった叩き上げの実戦派なので戦闘能力の高さには一目置かれているんです古い世代の魔法使いである電剣は一般攻撃魔法以外の攻撃魔法を使って相手に魔力切れを起こさせる戦法を好んでおり作中ではバルドゴーゼダオスドルグカタストラービアを披露していますまた一級魔法使いの特権でゼーリーから授与された魔法はミスティル・ジーラマハとの戦いではですねリアゴルゼを跳ね返し一時的ながらもマハトの体を完全な黄金に変えることに成功しておりマハトのですね鼻を明かす活躍を見せていますそして最終的にマハトを打ち破ったのはゾルトラークフリーレンがバイゼを元に戻したことによって生まれた隙を見逃さなかった電剣は隠しておいた切り札を使い見事にマハトを打ち取ったんですそんな電剣の額は良くも悪くもマハトと共にありました勇者一行のフリーレンに憧れて魔法使いを志した電剣は家族を魔族に殺されてしまい親戚である城西都市バイゼの領主グリュックに引き取られマハトの下で魔法を学ぶことになりますその後グリュックの娘のレク・テューレと結婚した電剣は宮廷魔法使いとして出世街道を歩むんですが勲章を受けた翌日に昔から体の弱かったレク・テューレが亡くなってしまい電剣は死に目に遭うことができなかったんですその後電剣は妻と過ごした幸せな時間を思い出すことを恐れ一度も故郷に帰ることなく死後に追われる日々を送るんですけども50年前にはマハトの手によってバイズが黄金郷に帰られてしまい
ついに数年前連ンがですね妻と過ごした故郷も黄金郷に飲み込まれてしまうんですその時になってようやく後悔し故郷に帰ろうと決意した連ンは故郷で墓参りを果たすべく一級試験に臨む決意をするんですそれでは最後に素敵な一節を紹介しますそれはマハトが連ンに言い放った言葉の意味それ以上近づくな近づけばこの男を殺す命ガラガラ逃げ出したマハトがグリックの元にたどり着き二人で一服をしているとそこに電ンが追いついてきたのでマハトは電ンを脅すような発言をするんですしかしグリックに仕えていたマハトはグリックの娘婿である電ンに対しても敬語で接しておりそれは戦闘中においても変わらなかったのでこの場面での脅しの言葉も本来であればこれ以上近づけばグリック様の命はありませんよというようにですね丁寧な言葉遣いになるはずにもかかわらずですねマハトはこのような口調で脅し文句を言ったのには何かしらの意味があると言えますではそのマハトの言葉の真意とは一体何なのかそれは大きく3つの意味があると思われますまず1つ目は電ンの立場を守るためバイゼが都市としての機能を取り戻した以上マハトは領主グリュック家の魔法指南役としての地位を持った存在ということになるためそんなマハトを殺したとなれば電ンが罪を負うということにもなりかねませんマハトの死の直後衛兵がすぐに駆け寄ってきているのでマハトは衛兵に聞こえるようにあえて領主を人質にとっているような発言をし電ンが無実になるように取り計らったと考えられるんです次に2つ目は悪として報いを受けるためどうやら私も報いを受ける時が来たようです悪意の概念がないマハトは悪意や罪悪感といった概念を理解すべく親しい間柄になったグリックやバイゼを黄金に変えてしまったんですが結局悪意の概念を理解することはできませんでしたそこでマハトはせめて最後は悪として報いを受けることで悪意の概念がわからないまでも悪の落印を押されて死のうと考え漁師の命を盾に落とすというですね悪い行動を取ったんだと思われますそして最後に3つ目は少しでも長くグリックのそばにいるためマハトは親しい者を殺すことで悪意や罪悪感に近づけると考えグリックと仲を深めた上でグリックを黄金に変えているためマハトにとってグリックは最も親しい人物だと言えるでしょうよってですねマハトは最後は親しい友と少しでも長く時間を共にしたいと考えジャモノの電源が近づかないように脅したんだと思われます一級魔法使い試験に合格したユーベルユーベルの名前の由来はドイツ語のユーベルで邪悪不快などを意味しますそんなユーベルの見た目はサイドテールの長い髪ミニスカートに肩と胸元を出している戦場的な服装をしていますしかし最も特徴的なのはユーベルの目です人殺しの目をしているな第37話で出会い頭にクラフトがユーベルを公表していた通り熱い二目まぶたにどこか睨みつけるような目つきをしているんですそしてユーベルの性格は一言で言うと快楽殺人者ですそいつらは全員殺しを楽しむ変態だったビアベルとの戦いでもわざわざ目を狙っていましたそんなユーベルの能力はレイル財伝ですユーベルのイメージにも左右されますがおおよその物体を切り裂くことができ作中でも屈指の殺傷能力を誇る魔法になっています例えば切れるイメージが持ちづらい防御魔法は切れないんですが鉄壁の防御術式で守られたブルグ一級魔法使いの不動の街灯をブルグごと切り裂くというですね規格外のことをやっていますちなみにレイル財伝の射程はビアベルが推測した通り5メートルほどとなっていますさらにユーベルにはもう一つ強力な能力がありますそれが相手の魔法をコピーする能力です魔法は人生や人間性に大きく関わっている私は昔からそうなんだ共感できることでその魔法が使えるようになるし共感できない魔法は使えない一見するとチート能力ですがユーベル自身がこう語る通り魔法をコピーする条件は相手に共感することが必須つまりコピーし放題というわけではなく共感できなければ使えませんしかし一度共感して使えるようになってしまえば以降はいつでも使えるようになりますちなみに現時点でユーベルはビアベルのソガニールをコピーしていますそしてユーベルの過去は幼少期姉と暮らしている描写がありました詳細は明かされてませんがその後魔法使いとなり3年前に一級魔法使い試験でブルグを殺害してしまい失格となっていますユーベルは魔法のポテンシャルが高く伏線も描かれていることから今後再登場の機会があるのはほぼ間違いないと思われるキャラクターの一人ですでは最後にユーベルについて考察したいと思いますそれがユーベルは今後敵対する最強の魔法使いになる可能性です根拠は大きく4つ1つ目に規格外のイメージ力2つ目に人殺しの目3つ目に特殊な能力最後に登場心ですでは順を追って説明しますユーベルが敵対する最強の魔法使いとなる根拠の一つが規格外のイメージ力を持っている点です先ほど能力の解説では触れませんでしたがユーベルの魔法の強さの根源はそのイメージ力です魔法の戦いはゼリアフリーレンが語るようにイメージの世界しかしイメージできるものを何でも簡単に実現できるほど魔法の世界は甘くありません例えばアリが巨大な竜を踏み潰すイメージができないよう頭でイメージしても知性のしがらみがある限り通常では行えませんしかしユーベルはそれができるんです全然曰く行かれているとのことつまりイ
メージがものを言う魔法の世界においてユーベルは最大の武器をすでに手にしていると言っても過言ではありませんよってユーベルが人間最強の魔法使いに化ける可能性は考えられますユーベルが敵対する最強の魔法使いとなる根拠の2つ目が数多くのキャラクターがユーベルから印象を受けている人殺しの目です第37話初対面のクラフトが人殺しの目をしていると警戒さらにユーベルの人殺しの本質はフィアベルにも指摘されていましたユーベルという名前の意味の通り今後悪なる存在として立ちはだかってくる可能性が高いですユーベルが敵対する最強の魔法使いとなる根拠の3つ目が共感できたものの魔法をコピーできる特殊な能力です現時点でユーベルが共感できる相手は人間だけですよねもはや人として成立している精神状態とは思えないしかし全図が語る通り今後人間のみに適用されなかった場合ユーベルは例えばエルフや魔族などにも共感できた場合ユーベルの能力はかなり脅威になる可能性が高いですユーベルが敵対する最強の魔法使いとなる根拠の4つ目がメタ的ですがユーベルの登場シーンです37話でフリーデンが過去に11回負けた発言をしていますそのうち4人はマスク1人は私と同じエルフそして残りの6人は人間だよフリーデンがその内訳を語った時に意味深に登場する人間こそがユーベルこの不穏な登場の仕方から原作の山田先生があえて今後フリーデンたちと敵対を示唆しているとも捉えられます以上からユーベルは今後フリーデンやフェルンたちに立ちはだかる最強の魔法使いになると考察します一級魔法使い試験に合格したビアベルビアベルの名前の由来はドイツ語のビアベルで渦を意味しますそんなビアベルの見た目は好戦的な目つきにエリファーのついたコートといったビジュアル系ロックバンドのようなファッションをしているのが特徴そしてビアベルの性格は一見すると非常なようにも見せますが根は善人です本人は優しさを否定していますが実際には仲間を見せることは絶対にしておらず過去には魔族に襲われていたエーレの村も救っていますちなみにですねビアベルが人助けをするようになったのは小さい頃に聞かされた勇者ヒンメルの英雄誕がきっかけだと本人が語っています一方でビアベルは必要とあれば殺人をためらうことはなく戦場に立つ魔法使いとしての覚悟を持っていることが分かりますそんなビアベルの能力はソルガンニールですビアベルが見た相手を拘束する魔法で現在のところ拘束を解除している魔法使いがいないことからかなりの強制力を持った拘束魔法だと推測できますしかしこの魔法の発動条件には視界に相手の全身を収めていないと効かないというですね制限があるので対複数戦などには使えず意外と汎用性にかける弱点がありますしかしビアベルは歴戦の経験値からこの弱点を補っていると考えられますそしてビアベルの過去については北側諸国出身であることが明かされています今から29年前ビアベルが4歳か5歳の時北側諸国で魔族の動きが完成かそういった環境の変化もあり当時ビアベルが好きだった女の子は家族ともども中央に逃げることになったんですクソったれな魔族どもは俺が全員ぶっ殺してやるだからその時はこの村に帰ってこい好きな子の前でカッコつけて約束したビアベルはそれから魔法使いとして戦い続けているんですこうしてビアベルは対魔族戦に特化した傭兵部隊北部魔法隊に所属することになりやがて隊長にまで上り詰めますそしてビアベルたちは対魔族の傭兵ということで魔族や魔物に襲われている村などを率先して救ってきましたしかし一方で北部魔法隊は傭兵という側面もあることから有事の時には国同士の戦争にも駆り出される部隊そうビアベルは本来守るべき人間も殺さなければならない立場にいたんですしかも治安が劣悪な環境である北側諸国は女子供を戦場に立たせる国も少なくなくビアベルはそういった者たちも手にかけなければならないという地獄を味わってきていますよってビアベルが得意とするソルガニールは相手を殺すための覚悟を固める時間稼ぎの魔法としてビアベル自身は認識し使用するようになっていくんですそしてビアベルはシュタルクと再会を約束しフリーレンが目指す北の果てに向かっていったので今後再登場の機会があるのはほぼ間違いないと思われるキャラクターの一人ですでは最後にビアベルについて殺しますそれがビアベルは今後死亡するのではないかというですね不穏な可能性についてです順を追って説明しますまずビアベルは勝てない勝負はしないと公言しかしそれは個人のみの場合だと考えられますなぜならビアベルは故郷である北の果てを守るというですね使命を持ってるからまた北部魔法隊の隊長として魔王軍と戦いがあり嫌が王でも逃げられない状況があるのは自明ですそしてビアベルは魔族と戦うことの本質的な意味をきちんと理解していますそれと関係ない場所でも困って
ている奴がいたら、なるべく手を差し伸べるようにしているぜ。俺をここまで連れてきたのは、勇者ヒンメルのくだらない冒険団だ。第59話、フリーレン大使こう語っている通り、魔族と戦うことは、ただ魔族を殺すことだけではないんです。例えば、商人を護衛したり、荷物を持ってあげたり、そういった些細な人助けにより、人々の生活が守られます。たとえ魔族を倒し、平和が訪れても、人々の生活が守られていなければ、何のために魔族を倒すのか、本末転倒になります。そして、ビアベルは言葉にしてませんが、しぶしからヒンメルに憧れていることがわかりますよね。ヒンメルの影響で、ビアベルの前任で仲間思いな性格が形成されたとも受け取れます。そして今後北の果てでは、魔王軍の残党の活性化により、より過酷な戦地になっていると考えられます。つまり今後、魔王軍の戦いと、人々の暮らしを守る天秤を両立するには、選択が迫られる状況が来る可能性もあります。その時にビアベルはどう動くのか。当然、ヒンメルがそうするように、人の命をおろそかにする選択は、ビアベルは取らないと推測できます。ここまで聞いて、それでもヒンメルは生き残ったじゃないかと疑問に思うかもしれませんが、ヒンメルとビアベルでは決定的に違う点があります。それが勇者か魔法使いかという点です。いつの時代もそうだ。優しい魔法使いは長生きできん。ゲナウの相棒が死亡した時に、ゼリーが心境を漏らしていましたが、人助けをするような優しい魔法使いは長生きできないという不吉なジンクスがあるんです。今後、フリーレンたちがビアベルと再会する時には、間違いなく戦闘がより一層激化している北の果てという場所なので、このジンクスが当てはまらない展開に期待したいですよね。一級魔法使い試験に合格したラント。ラントの名前の由来はドイツ語のラントで、土地や国、田舎を意味します。そんなラントの見た目はメガネをかけたいかにも優等生のような佇まいをしています。そしてラントの性格は一言で言うと、不愛想な性格。公式の紹介でも心を開かない、開きたくないと解説されていて、とにかく他人との関わりを嫌がっているのが作中の描写からも伺えます。一方で、他人に貸し借りを作るのは嫌いな一面もあり、二次試験ではユーベルに借りを作りたくないがために、シュビーゲルの不正体を探すのに協力をしていますそんなラントの能力は分身魔法です分身というと自分の形を真似しただけの分身術のようなものを思い浮かべる人もいるかもしれませんがラントが作れる分身は本人と同一機能を持つほどの完璧な分身なんですつまり分身自体に実体があり例えば切られれば当然怪我もするし血も流れるんですしかも本体の居場所は察知されづらいため本体が奇襲しやすいというですねメリットもあります試験期間中は唯一感覚で魔法を使うユーベルだけがラントが分身魔法の使い手であることを見抜いたと思われていましたお前ふざけるなよこれは一級試験だぞ一度も試験会場に来ないバカがどこにいる驚いたユーベルにもバレなかったのにまさかの最終試験でゼーリエが見抜いたラントの本体は故郷で優雅にお茶を楽しんでいたんですこのことからですねラントの分身魔法は効果範囲が広大な上かなりオート性能に優れた魔法だと考察でき汎用性に優れた魔法の使い手だと考えられますそしてラントの過去については現在のところは判明していませんそれでは最後に、ラントについて考察をしたいと思います。それがラントには隠された能力がある可能性です。まず前提として、ラントが分身魔法以外に隠し玉を持っている可能性が高いと思います。根拠の一つは、ラントはですね、他人に心を開かないタイプであることです。ビアベルたちを撃退した後、フェルンたち3人は洞窟に身を隠していましたが、ラントはそこで、いずれ敵同士になるから、手の内を晒さない方がいいと言っています。これは当然自分は晒すつもりがないことを意味していて、ラントが何かしら見せていない能力を隠し持っていると捉えることができますよね。また二つ目の根拠としては、ラントはすでに一定水準の魔法能力を持っている点です。分身魔法と共に一般攻撃魔法、防御魔法を使いこなしていますが、作中でまだ実力の底を見せていないのは明らか。最後に三つ目の根拠は、なぜか必要にユーベルが共感しようとしている点です。自然に考えればユーベルは分身魔法のポテンシャルに控えてコピーしようとしていると捉えられますが、実は分身魔法の隠された能力に気づいていて、目をつけている可能性も考えられます。それではラントに隠された能力があるとして、どういった能力が考えられるのか。ここでは二つの可能性が考え考えられますまず一つ目は分身を数十体規模で作れるという可能性です作中では本体以外に2体の分身を作っていましたが実はそれ以上に分身を作れることを隠している可能性があります一概に比較はできないんですが分身を1体の人間と考えた場合弾頭隊のアウラはその魔力総量から死者の軍勢を少なくとも数百体規模で操っていました人間であるラントにそこまでの規模はおそらく不可能でしょうが逆に2体が限界というのも少し考えづらいですよねラント本体が優雅にティータイムをしていたことからも分身2体の生成はまだまだ余裕の範囲なのかもしれませんそして2つ目に考えられるのは他者の分身体を作れる可能性です自分以外の分身が作れてかつ操れたらそのポテンシャルは計り知れないですしかしこれについてはかなりチートな能力で神話の時代の魔物シュピーゲルクラスの魔法が使えるということになりかなり可能性は低いかもしれませんどちらにせよラントの分身能力にはまだまだ隠された能力が秘められていると考えられるんです
一級魔法使い試験に合格したメトーデメトーデの名前の由来はドイツ語のメトーデで方法を意味しますそんなメトーデの見た目は端正な顔立ちにロングヘアさらに作中トップクラスに豊満な体つきをした女性魔法使いですベルリン以外では女性の外見について感想を述べたことがないシュタルクですらメトーデのことは綺麗なお姉さんと評していることそしてメトーデの性格は冷静沈着な性格をしていますしかし人当たりが淡白というわけではなくくせ者ぞろいの魔法使いたちの中では珍しく誰が相手でも分け隔てなく接することができる軽有な人物でもありますちなみに基本は真面目で火の打ちどころがない性格をしているように見せていますが小さい女の子が好きというですねかなり変わった性癖の持ち主でもあるんですそんなメトーデの能力ですが人間の魔法使いの中では作中トップクラスに多彩な能力の使い手でもあります主な能力は高速魔法や精神操作魔法ですがそれ以外にも剣士魔法やエリル・フラーテが使えますさらに特筆すべきは本来僧侶にしか使えない魔法である女神様の魔法が使えるところ本人は簡単な回復魔法しか使えないと言っていますが真偽のレボルテとの戦いで命に関わる重傷を負ったシュタルクとゲナンを回復していたことから僧侶クラスのかなり高度な回復魔法の使い手であることが推測できますちなみにメトーデがなぜこれほど多彩に魔法を習得しているかというとメトーデが魔法は楽しいものと認識しているからそしてメトーデの過去については現在のところ判明していませんこの戦い方覚えがあるな北部高原で魔族を飼っていた一族の戦い方に似ている魔族を殺すために生涯を捧げるようなイカれた一族だしかしレボルテの手下の魔族と交戦している時にこう言われていたことから北部高原の対魔族に特化した一族の出であることが判明していますメトーデはゲナウが借りを返すと言っていたこととゼーリエの実質的な右腕であるレンレンから重宝されていることから今後再登場の機会が多いと思われるキャラの一人ですでは最後にメトーデについて考察したいと思いますそれがメトーデはゼーリーから何の魔法をもらったのかという点ですこれについては現時点でメトーデの目的や一級魔法使いになった動機が判明していないので明確にはわかりませんしかし作中の描写から大きく2つの可能性があると思いますそれが戦闘用の魔法もしくはくだらない魔法となります先ほども解説した通りメトーデは北部高原の対魔族に特化した戦闘狂一族の出身ですメトーデにもその一族の戦い方が染みついていることから戦闘に特化した魔法を使うことが可能ですさらにレボルテの配下を相手に少し暴れるといった時のメトーデの表情はどこか楽しそうで意外と好戦的つまり普通に考えたら何かしら戦闘用の魔法を選んでいてもおかしくありませんしかしメトーデはその一族の中でもかなり異端な部類でしたよねというのもメトーデにとって魔法は楽しいものであり多くの魔法に興味を持っているからですフリーレンさんここに卵を割った時に殻が入らなくなる魔法があるのですがその証拠にフリーレンを撫でる代わりに即座として大火に魔導書を差し出しています日頃からフリーレンのように魔法を集めていたと考えられるくらいの手際でしたそうなるとフェルのようにくだらない魔法をお願いした可能性も十分考えられますここでやはり注目したいのはメトーデの性癖自分より小さい女の子が好きだと公言しています特に頭を撫でるのが好きなんですがエーデルからは恐怖の対象に思われている通り必ずしもメトーデが好かれているわけではありませんこの問題を解決するためにメトーデは小さい女の子に恐怖されない嫌がられない魔法を得ようとしても不思議ではないんです一級魔法使い試験の第二次試験で失格となったエーデルエーデルの名前の由来はドイツ語のエーデルで高貴なを意味しますそんなエーデルの見た目は整えられたボブカットの髪型にシンプルだけどどこか気品を感じさせるワンピースを着こなしていますそしてエーデルの性格は働くのは嫌じゃとか痛いのは嫌じゃといった口癖からも分かる通り面倒くさがり屋がな性格をしていますしかし戦闘においては意外にも勇敢な一面があり全然の複製体と戦う際や黄金鏡のマハトの記憶を読む際も冷静に隙をつく弾力を持ってるんですそんなエーデルの能力は何といっても精神魔法その実力は現時点ではおそらく作中1位2位クラスでレルネンやメトーデといった格上の魔法使いたちからも精神魔法でエーデルの右に出る者はいないと言い切っていますエーデルはマハトの記憶を読んだんだねとんでもないほどの精神魔法の使い手だ実際エーデルは人間とは違う精神魔法を持った魔族しかも師匠権であるマハトにも精神魔法を使い記憶を読むことに成功していますこの実績には指し物フリーエンですら絶賛していました一方で本人も人認識している通り戦闘力は皆無に近く基本的には盾役となる魔法使いと組むことが多いんですそしてエーデルの過去については現在のところ判明していませんしかし作中での周囲の受験生の反応やレルネンの数々のセリフから魔法都市オイサーストにおいて精神魔法を得意とする魔法の一族の生まれであることが分かります
それでは最後にエーデルについて考察しますそれが今後の精神魔法の進化についてですエーデルは現時点でも作中最強の精神魔法の使い手だと思いますエーデルの精神魔法は相手に心があれば一級魔法を使い相手でも一時的に精神支配ができひざまずかせることができますしたとえ相手が大魔族でも記憶を読み取ることが可能黄金鏡のマハトの記憶を読んだことからもこれについては疑う余地もないですよねしかし実は精神魔法にはさらにこの先がある可能性が作中で示唆されてるんですそれが視聴権の一人奇跡のグラウザームですまずグラウザームは第8中級話のマハトの改造シーンから記憶消去が可能そして117話でグラウザームが精神魔法の使い手であることが明かされていることから記憶消去はですね精神魔法で行っていることが分かりますさらにグラウザームの魔法がアンシュレーシエラであることが判明しましたこの精神魔法は大魔族であるソリテールですらグラウザームの素顔を見たことがないと語っていたことから大魔族クラスにすら通用する精神魔法だということが分かりますそしてエーデルも一級魔法使いを一時的に精神支配したり大魔族の記憶に干渉できるレベルの精神魔法を使いますがグラウザームのような記憶消去や強制的な幻影魔法と比べるとその効果には差があると考えられますよねつまりエーデルにもまだまだ成長の余地があり今後記憶消去などさらなる記憶に干渉する能力や幻影魔法が使える精神魔法の使い手に成長する可能性があるんです一級魔法使い試験の第三次試験で失格となったカンネ。カンネの名前の由来はドイツ語のカンネで水差しを意味します。そんなカンネの見た目は高い地で二つに言われた短めのツインテールに活発そうな雰囲気を持った顔立ち。そんなカンネの性格は元気があり人懐っこい性格をしています。家庭では甘えさせられたから自分では褒められて伸びるタイプと自覚しており甘えん坊な一面も。そんなカンネの能力はリームシトローは水を生み出すことはできませんが周囲に水があればどんな量でも水を操ることが可能。しかし周囲に水があるかないかでかなり性能が左右される魔法でカンネ自身はまだこの弱点を克服していませんまた幼馴染のラビーネよりもマルクタンチは苦手でガイゼルの襲撃も察知できていませんでしたそんなカンネの過去はラビーネと幼馴染で同じ魔法学校に通っていたことが判明しています初めての飛行魔法の実習では怖がって一人飛べないところをラビーネとのやり取りのおかげで乗り越えることができたと明かされていますでは最後に観念について考察したいと思います。それが観念の魔法のポテンシャルについてです。今でこそ観念はかなり未熟に描かれていますが、今後一級魔法使いになるポテンシャルを秘めている可能性があります。その根拠がですね、第60話で描かれた一コマ。だが不思議なものだ。気まぐれで取ったはずの弟子なのに、一人一人の性格も好きな魔法も鮮明に思い出せる。そう。ゼーリーが改装した弟子の一人に、明らかに観念と同系統の水を操る魔法を操っている少女の姿が描かれているんです。しかも作中でもトップクラスの魔法の境地に立っているレルネンと共に思い出していることからゼリーの中でかなり印象に残っている可能性が高い以上よりカンネも今後の成長が期待できるポテンシャルを秘めていると推測できます一級魔法使い試験の第二試験で失格となったラビーネ。ラビーネの名前の由来はドイツ語のラビーネで、なだれを意味します。そんなラビーネの見た目は左右一草ずつ、三つ編みで髪を後ろにまとめたストレートの金髪が特徴的なお嬢様前とした姿。そしてラビーネの性格は一見すると非常に気の強そうな性格をしています。実際観念によく馬乗りになっていますよね。しかし根はとても優しく面倒見のいい性格をしているんです。そんなラビーネの能力は、ネフティア。観念同様いきなり氷を生成することはできず、周囲に水があることで進化を発揮する魔法魔法ではですね氷の矢と言っていますが必ずしも氷の矢を作るわけではなく湖を一面凍らせたりリヒターとの戦いでは拘束する際に氷を使ったりとかなり応用力の高い魔法なんですそんなラビーネの過去は魔法都市オイサースト出身のお嬢様であることが判明していますラビーネは優秀な3人の兄を持っていて母を含めて全員から可愛がられて育ってきましたしかしラビーネはそれを心よく思ってなくさらに優秀な兄たちと比べられることでその反発からやたらと言動が荒々しくなり乱暴な性格になっていくんですその後幼馴染のカンネと出会い魔法学校に通うようになりカンネを引っ張っていく存在となるんですでは最後にラビーネについて考察しますそれがラビーネが兄たちを超える功績を残す魔法使いになることですラビーネの兄は3人とも優秀であることが判明しています特に一番上の兄は霊楽の王母攻略の先見隊を任されるほどの実力の持ち主そんな実績を持つ兄たちですがラビーネには兄に引けを取らない財産をすでに手にしていますそれがカンネです現時点ですでにラビーネとカンネのコンビネーションはフリーレンも目を見張るものがありますそして一人では不可能なことも二人が組めば格上のリヒターを倒すたように様々なこんなに立ち向かうことが可能つまり今後ラビーネはカンネとともに何かしら大きな功績を残す可能性が考えられます。
一級魔法使い試験の第三次試験で失格となったエーレエーレの名前の由来はドイツ語のエーレで名誉を意味しますそんなエーレの見た目はいわゆるユルフアボブの髪型にマントを羽織った入れ立ちそして性格は理論的な性格をしていますそんなエーレの能力はドラガーテ周囲の石などを操り高射出する魔法で対人用の魔法として高い効果を誇っていますこの中で一番強いのはあなたですよねまたフェルンが1位試験で高評価していた通り魔法技術や魔力量でもビアベルやシャルフを上回っていますさらに魔法学校を主席で卒業した最女であることから近年の魔法理論や発展してきた歴史についての知識もありますそんなエレの過去は一級魔法使いの孫として育っているので魔法が当たり前に近くにある環境で育ってきましたそんなある時エレが住んでいた町を魔族に襲われていた時にビアベル率いる北部魔法隊に救われた経験があるんです以降は魔法学校に入学し才能を発揮し主席で卒業それでは最後に素敵な一節を紹介します。それはエーレとレルネンの関係。私のおじいちゃん紹介しようか。一級魔法使いだから、リクロで。第42話。エーレには一級魔法使いの祖父がいることが明らかになっているんですが、この祖父こそがレルネンだと思われます。その理由は大きく二つ。まず一つ目はフェルンへの評価。洗練されていて隙がないけれども、古い戦い方だ。私のおじいちゃんと戦っているみたい。一級試験の一次試験でフェルンと戦ったエーレは、基礎的な魔法で隙がないフェルンの戦い方を見て、おじいちゃんと戦っているみたい。と評価した後まるで熟練の魔法使いと対峙しているみたいだと考えていますつまりおじいちゃんイコール熟練の魔法使いそしてレルネンは最初の一級魔法使いであり一級魔法使いになってから半世紀以上経っているのでまさに熟練の魔法使いと呼ぶにふさわしいと言えます次に2つ目はレルネンを紹介していること第60話の最終ページの小さなコマなんですがエーレがビアベルとシャルフにレルネンを紹介しています第42話にてエーレはビアベルにですねおじいちゃんを紹介すると言っているのでレルネンこそがですねエーレの祖父である可能性は極めて高いと言えます。一級魔法使い試験の第二次試験で失格となったリヒター。リヒターの名前の由来はドイツ語のリヒターで裁判官を意味。そんなリヒターの見た目は前分けをしたウェブがかった髪に顎ひげが特徴のいわゆる紳士といった佇まいです。性格はその見た目とは裏腹にかなり攻撃的な性格をしています。また皮肉屋でリアリストな部分も見受けられ、お世辞にもいい性格とは言いづらい。しかし作中では子供扱いされることが嫌だというリヒターの本心が描かれているシーンもあり、リヒターの若さから来る虚勢とも考察できます。そんなリヒターの能力はパルグラント。文字通り大地を自在に変形させる魔法で大地を隆起させ防壁を作ったり岩石を噴出させて攻撃することも可能ですかなり汎用性の高い魔法ですがその分魔力の消耗が激しという欠点がありますさらにリヒターは魔法道具屋の天使でもあり魔法道具の修繕の腕はかなりのもの実際二次試験で砕けたフェルンの杖を元通りに修復していますそしてリヒターの過去については現在のところ判明していません電源からも3年後はさらに強くなっていると言われており3年後に精神的に成長していれば一級魔法使いの試験には合格してる可能性が高いと思いますという感じで考察してきたんですけども皆さんどう思いますでしょうかぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います